হ্যালো সবাইকে আবার ওয়েলকাম শিমলার অনলাইন টিউশন ক্লাসে আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং বাড়িতেই আছো তো দোকানপাট বাইরে কিন্তু একটু একটু করে খুলছে বাট তোমরা বেরিও না তোমরা বাড়িতে থাকো ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং বাড়িতে থেকে নিজেদের পড়াশোনাগুলো চালিয়ে যাও যে যে ভিডিওয়ে যে যে জায়গায় যে যে অসুবিধা থাকবে সেগুলো একটু কমেন্ট বক্সে জানাও বা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেটা আছে সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কমেন্ট করে জানাও তোমাদের যে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা সবসময় তৈরি আছি তোমরা প্রশ্ন করতে থাকো আমরা উত্তর দেব তাতে কি হবে তোমরা তোমাদের ব্যাপারগুলো যেগুলো যে জায়গায় বুঝতে পারছো না সেগুলো খুব ভালো করে বুঝতে পারবে এবং আমরাও নিজেরা খুব স্যাটিসফাই হব যে হ্যাঁ তোমাদের পড়িয়ে আমরা ঠিক আছে পড়িয়ে তোমরা তোমরা ঠিকঠাক বুঝতে পারছো তোমরা বুঝে তোমাদের পড়াশোনাগুলো পরবর্তীকালে অ্যাপ্লাই করতে পারবে যখন ক্লাস স্বাভাবিক হয়ে যাবে তখন কিন্তু তোমাদের এই সমস্যাগুলো আর থাকবে না যদি এখন থেকেই তোমরা সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলো তো চেষ্টা করো প্রশ্ন করার এবং সমস্যাগুলো সমাধান করে নেওয়ার তো যাই হোক আগের দিনকে আমরা পড়ছিলাম টেকনোলজি ইন এডুকেশন টুয়েলভ চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারের বাদ বাকি অংশ আজকে আমরা পড়ব আমরা প্রযুক্তি সম্বন্ধে জেনে গেছি আজকে আমরা জানব কম্পিউটার সম্বন্ধে ওইচপি সম্বন্ধে বেতার দূরদর্শন চলচ্চিত্র এগুলো সম্পর্কে ভিডিও ফিল্ম সম্পর্কে আর যে যে জিনিসগুলো আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করে যে যে প্রযুক্তি আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেই প্রযুক্তিগুলি সম্পর্কে তো ফার্স্টে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কম্পিউটার কম্পিউটারটা কি তোমরা সবাই কম বেশি কম্পিউটার দেখেছ চিনেছ এবং কম্পিউটার করেওছ সবাই হয়তো শেখো কম্পিউটার কম্পিউটারটা কি কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটা তথ্য বিশাল বড় তথ্য ভাণ্ডার যেখানে তথ্য সঞ্চিত থাকে এবং প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা হয় তাকে আমরা কম্পিউটার বলছি তো কম্পিউটারের যদি সংজ্ঞা বলতে হয় তাহলে বলতে হবে কম্পিউটার এমন একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা তথ্য সংগ্রহ করে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ করে এবং প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করে কম্পিউটার হলো একটি তথ্য সমৃদ্ধ বিশাল স্মৃতি ভাণ্ডার ঠিক আছে এটা হলো কম্পিউটার কম্পিউটার দুই তিন রকমের পাঁচ রকমের হয় তার মধ্যে মেনলি যে দুটো কম্পিউটার আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে অ্যানালগ কম্পিউটার আর ডিজিটাল কম্পিউটার এই দুটো আমাদের বেশি ব্যবহৃত হয় তো কম্পিউটার যে একটা বিষয়বস্তু এত কিছু তোমরা বাইরে থেকে দেখছো তোমরা জানো হয়তো কোনটার কি কি নাম তাই কম্পিউটার কি কি নিয়ে গঠিত ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এই তিনটে ভাগে কম্পিউটার গঠিত ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে থাকছে মাউস কিবোর্ড আচ্ছা আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে থাকছে মনিটর প্রিন্টার আর সিপিউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের মধ্যে থাকছে নিয়ন্ত্রণ একক গাণিতিক যৌতিক একক আর স্মৃতি একক এই টোটালটা নিয়ে আমাদের গঠিত হচ্ছে কিন্তু কম্পিউটার ঠিক আছে এই কম্পিউটার মূলত দুই ভাগে দুটো জায়গা দিয়ে বিভক্ত একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার একটা হচ্ছে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার কোনগুলো যেগুলো আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি আর সফটওয়্যার কোনগুলো যেগুলো আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি না তার মানে হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের যান্ত্রিক অংশগুলি নিয়ে গঠিত এর মূলত অংশগুলো হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস আর সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট পুরোটাই নিয়ে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারটা গঠিত আর কম্পিউটারের সফটওয়্যারটা কি কি সফটওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটারকে নির্দেশ যেগুলি দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি নিয়ে গঠিত হচ্ছে প্রোগ্রামিং নিয়ে গঠিত হচ্ছে তোমাদের সফটওয়্যার অর্থাৎ কম্পিউটার সফটওয়্যারে কর্মসূচি তৈরি করা হয় কর্মসূচি রচনা করি অর্থাৎ প্রোগ্রামের কাজের ধারা অনুযায়ী প্রোগ্রামিং করে করা হয়ে থাকে প্রোগ্রামের কাজের ধারা অনুযায়ী মানে আমার যে বিষয়ে দরকার সেই বিষয়ে প্রোগ্রামিং করা হয় ধরো আমার স্কুলের বাচ্চাদের রেজাল্ট নিয়ে দরকার তো রেজাল্টের উপরে প্রোগ্রামিং করা হবে আমার কোয়েশ্চেন পেপার তৈরি করা নেই দরকার তো কোয়েশ্চেন পেপারের উপর প্রোগ্রামিং করা হবে ঠিক আছে সহযোগী মানে শিক্ষা সহযোগী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার কোর্স সমস্যা সমাধান শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা সম্বন্ধ বিষয় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচি সমস্ত কিছু নিয়ে গঠিত হয় কিন্তু আমাদের সফটওয়্যার ঠিক আছে হার্ডওয়্যার হচ্ছে যেগুলো আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই আর সফটওয়্যার হচ্ছে যে কর্মসূচি আমাদের প্রয়োজন হয় সেই কর্মসূচি নিয়ে গঠিত হচ্ছে সফটওয়্যার তো হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যারের মধ্যে বেসিক কিছু পার্থক্য আছে দেখে নাও শুনে নাও সফটওয়্যার সফটওয়্যার মনে বলছে এইগুলো কতগুলো প্রোগ্রাম মালা যার সাহায্যে যন্ত্রাংশ তার কাজ সম্পূর্ণ করে থাকে আর হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে যে যন্ত্রন্ত ব্যবহার করে কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করা হয় তাকে বলা হচ্ছে হার্ডওয়্যার 
আচ্ছা হার্ডওয়্যার আমরা চোখে দেখতে পাই স্পর্শ করতে পারি কিন্তু সফটওয়্যার কর্ম সম্পাদন করা হয় সফটওয়্যারকে কিন্তু স্পর্শ করা যায় না আচ্ছা হার্ডওয়্যারের উপাদানগুলি হচ্ছে কিবোর্ড মাউস মনিটর প্রিন্টার আর সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং হচ্ছে উইন্ডোজ এম এস মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেল এগুলো হচ্ছে কর্মসূচি এগুলোকে বলছি আমরা সফটওয়্যার ঠিক আছে এই সফটওয়্যার আর হার্ডওয়্যার এই দুটো বিষয় নিয়ে মূলত কম্পিউটার গঠিত আর কম্পিউটারের স্মৃতি ভাণ্ডার কিভাবে গঠিত হয় দেখো কম্পিউটারের স্মৃতি ভাণ্ডারও মূলত দুটো বিষয় নিয়ে গঠিত এক হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি আর একটা হচ্ছে র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি রিড অনলি মেমোরি হচ্ছে রম আর র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি হচ্ছে র্যাম তোমরা ভালো করে জানো তোমরা যারা ফোন ব্যবহার করো তাতেও কিন্তু র্যাম রম থাকে এই র্যাম রম কিন্তু কম্পিউটার থেকেই এসছে কম্পিউটারে থাকে এগুলো হচ্ছে স্মৃতি ভাণ্ডার যেগুলোর মধ্যে তোমাদের যা যা তথ্য সেগুলো সঞ্চিত থাকে ফোনেও যেরকম থাকে কম্পিউটারও কিন্তু ঠিক সেভাবেই তথ্য সঞ্চিত থাকে দেখো র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি বা রম রম শুধুমাত্র পড়া যায় ঠিক আছে রম মানে হচ্ছে এমন একটা স্মৃতি ভাণ্ডার যেটা স্থায়ী সিটি মান্ডার সেটাকে কখনোই নষ্ট করা যায় না রমকে আর র্যাম অস্থায়ী সিটি মান্ডার এটাকে নষ্ট করা যেতে পারে যদি প্রয়োজন হয় তো তো র্যাম রমের মধ্যে বেসিক কিছু পার্থক্য আছে দেখে নাও র্যাম মানে তথ্য পড়া যায় এখানে তথ্য লেখাও যায় র্যামের ক্ষেত্রে তথ্য পড়া লেখা দুটোই যায় কিন্তু রমের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এখানে তথ্য পড়া যায় আচ্ছা র্যাম বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে তথ্য যেগুলো সঞ্চিত থাকে যদি সেভ না করা ইউপিএস যদি না থাকে যেটা আমাদের কারেন্ট চলে যাওয়ার পর যেটা কম্পিউটারকে পাওয়ার সাপ্লাই করে সেটা যদি আমাদের না থাকে তাহলে কিন্তু র্যাম তথ্য নষ্ট করে ফেলতে পারে কিন্তু রম বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে যতটা আঁকা হয়েছে লেখা হয়েছে ততটাতেই বন্ধ হয়ে যায় ঠিক আছে তারপর হচ্ছে প্রোগ্রাম অস্থায়ীভাবে সঞ্চিত থাকে র্যামে আর রমে প্রোগ্রাম স্থায়ীভাবে সঞ্চিত থাকে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ব্যবহারকারী প্রোগ্রাম র্যামে লেখা হয় যেগুলো আমরা ইউজ করব পরবর্তীকালে আর প্রস্তুতকারী অপারেটিং সিস্টেম সেগুলো হচ্ছে রমে সফটওয়্যারে ভরা থাকে র্যাম আকারে ছোট রম তুলনামূলক র্যামের থেকে বড় হয় র্যামের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করতে কম সময় লাগে আর রোমে তথ্য সংগ্রহ করতে র্যামের তুলনায় বেশি সময় লাগে তা এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি তোমাদের কম্পিউটারের র্যাম রমের ব্যবহার ঠিক আছে র্যাম কি বললাম র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি আর রম হচ্ছে র্যাম হচ্ছে র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি আর রম হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি এগুলো হয়তো তোমাদের ছোটোখাটো পার্থক্য হিসাবে আসতে পারে বা তোমাদের ফুল ফর্ম হিসাবেও আসতে পারে আরও কয়েকটা বিষয় যেগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখে সেগুলোর মধ্যে এক হচ্ছে কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশ কম্পিউটার অ্যাসেস্ট কম্পিউটার অ্যাসেস্ট ইনস্ট্রাকশন বা কাই সি এ আই এটা কি হয় এর দ্বারা বিভিন্ন রকমের শিখনের জন্য পুনর্শিখনের জন্য শিখার নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে শিখন পুনর্শিখন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সব কিছুর জন্যই নির্দেশ দেওয়া থাকে কাইতে র্যান যেটা কম্পিউটার অ্যাসেস্ট ইনস্ট্রাকশন শিক্ষণ বা নির্দেশ যেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশ ইনস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে নির্দেশ তারপরে চলে আসি কম্পিউটার সহযোগী শিখন ঠিক আছে কম্পিউটার অ্যাসেস্ট লার্নিং লার্নিং মানে হচ্ছে শিখন অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে নির্দেশনা এটাকে বলা হচ্ছে ক্যাল ঠিক আছে এখানে কি হয় বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা যেখানে শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে পাঠক বাসে অসুবিধা হয় তাতে উৎসাহ উদ্দীপনা দেওয়ার জন্য এবং প্রেশনা সঞ্চার করার জন্য এই কম্পিউটার সহযোগী শিখন ব্যবহার করা হয় যেখানে পাঠক বাসে অসুবিধা হয় মেনলি এগুলো হয় দূরাগত শিক্ষা মুক্ত শিক্ষা দাগ দাগযোগে শিক্ষা এগুলোর ক্ষেত্রে যেখানে এই তোমাদের যেটা এখন হচ্ছে অনলাইন শিক্ষা আমি অনলাইনের মাধ্যমে বা কোনো ভিডিও ক্লিপিংসের মাধ্যমে শিখিয়ে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে কম্পিউটার পরিচালিত নির্দেশ বা সিএমআই কম্পিউটার ম্যানেজড ইনস্ট্রাকশন এখানে কাজের গতি প্রকৃতি বা নির্দেশের গতি প্রকৃতির পরিবর্তন করা হয় এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন কথা বলেছেন প্রকৃতপক্ষে শিক্ষামূলক কাজ ছাড়া কম্পিউটার পরিচালিত নির্দেশনায় শিক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে এর জন্য ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ অর্থাৎ কম্পিউটার দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে নির্দেশ দান করা যায় তার মানে কম্পিউটার অ্যাসেস্ট লার্নিং 
কম্পিউটার অ্যাসিস্ট ইনস্ট্রাকশন কম্পিউটার ম্যানেজ লার্নিং এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কিছু কিছু অংশ বা এই মাধ্যমে কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে এগুলোর ফুল ফর্ম তোমরা একটু জেনে নেবে কারণ এগুলোর ফুল ফর্মের দ্বারা কিন্তু পরবর্তীকালে তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে এইগুলো হলো কম্পিউটারের বেসিক নলেজ বা কম্পিউটার সম্বন্ধে যা ধারণা ছিল যা কিছু কিছু ধারণা এইবার আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের ব্যবহারের যে শিক্ষার্থীরা যে সুবিধাগুলি পায় বা শিক্ষকরা যা সুবিধাগুলো পায় সেগুলো সম্বন্ধে দেখো শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা উদ্দেশ্য উৎসাহ এবং আগ্রহ অনুযায়ী কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে যখন তোমাদের প্রয়োজন হচ্ছে তখন তোমরা এই ভিডিওটাই ধরো আমার তোমাদের যতটা দেখা দরকার হলো দেখলে তারপরে পজ করে আবার কিছু একটা অন্য ভিডিও দেখে নিলে আবার আমার ভিডিওটা যখন দরকার পড়লো তখন তোমরা দেখলে মানে যখন তোমাদের দরকার পড়ছে সেই অনুযায়ী কিন্তু তোমরা ভিডিওগুলো দেখতে পাচ্ছ শিক্ষার্থীদের ফলাফল খুব তাড়াতাড়ি জানা যায় শিক্ষার্থীরা এই কম্পিউটারের মাধ্যমে নিজেদের সাফল্য দুর্বলতা সম্বন্ধে জানতে পারে ঠিক আছে তারপরে কম্পিউটারের মাধ্যমে অনেক কাজ একসাথে করা যায় আচ্ছা অধিক শিখন পুনঃশিখনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ভুল ধারণাগুলো থাকে সেই ধারণাগুলো দূর করা যায় আচ্ছা এরকম প্রত্যেকটা বিভিন্ন রকমের টুকটাক কাজ যেগুলো শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন হয় সেগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে করা যায় আর শিক্ষকদের কিছু কিছু কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে সেগুলো দেখো বিষয়বস্তু বিভিন্ন রকমের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারে শিক্ষকদের দিকে মনোযোগ দিতে হয় না মানে আমি আমার মতন করে পড়িয়ে যাচ্ছি তোমরা তোমাদের মতন করে বুঝছো ওই জন্যই বারবার বলছি যে তোমাদের যে যে জায়গায় আটকাবে সেই সেই জায়গায় আমাকে একটু বা আমাদের ভিডিওতে একটু কমেন্ট করো তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে শিক্ষার্থীদের সাফল্য সম্বন্ধে জানা যায় ঠিক আছে ট্রেনিং এর মাধ্যমে যথেষ্ট ট্রেনিং দেওয়া যায় কম্পিউটারের মাধ্যমে দৈহিক মানসিক সমস্ত দিক থেকে উন্নত করানো যায় শিক্ষার্থীদের বহুমুখী চাহিদার মানে ভালোভাবে যাতে তোমাদের সমস্ত মাল্টিপারপাস যা সমস্ত বহুমুখী প্রতিভা আছে বা সৃজনশীল প্রতিভাগুলি আছে সেগুলি সম্পর্কে উৎসাহিত করা যায় এগুলো হচ্ছে শিক্ষকদের সুবিধা এর আগে বললাম শিক্ষার্থীদের সুবিধা এবার কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ বা সুবিধা কি কি এগুলো তো তোমাদের আমাদের সুবিধা গেল ওভারঅল শিক্ষা ক্ষেত্রে কম্পিউটারের মাধ্যমে কি কি সুবিধা হয় জেনে নো এক হচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র শিক্ষাদান মানে প্রত্যেকটা বাচ্চা যে ইন্ডিভিজুয়াল বা আলাদা আলাদা তাদের সেই আলাদা আলাদা ভাবনাগুলো ধারণ করে তাদেরকে সেই অনুযায়ী শিক্ষাদান করা যায় যার যে দিকটা ইন্টারেস্ট আছে সে সেই দিকটা নিয়ে আলোচনা করবে পরবর্তীকালে যখন তোমরা এইচ এস পাস করবে তখন কেউ বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করতে পারো কেউ ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা করতে পারো কেউ সংস্কৃত নিয়ে করতে পারো কেউ এডুকেশন নিয়ে করতে পারো মানে তোমাদের বিভিন্ন দিকে এবার যখন তোমরা যে বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করবে এই ভিডিওগুলো তো থেকে যাবে পরবর্তীকালে কিন্তু তোমাদের এই ভিডিওগুলো দেখে কিছু কিছু সাহায্য পেতে পারো তার মানে হচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ভিত্তিক শিক্ষাদান অনুশীলনের সুযোগ মানে একটা ভিডিও দশবার দেখে তোমরা বারবার বারবার করে প্র্যাকটিস করতে পারো আর একটা যে কথা জেনে রাখবে প্র্যাকটিস সমাধান করা বিভিন্ন সমস্যার যে যে জায়গায় আটকাচ্ছে সেই সেই জায়গায় সমাধান করা আর হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি সক্রিয় তোমাদের ওই জন্যই বারবার বলা হচ্ছে যে যা যা শুনছো যা যা দেখছো সেটা নিয়ে আলোচনা করো নিজেদের বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ফোন সবার বাড়িতে মোটামুটি এখন আছে ফোনে আলোচনা করো ডিসকাস করো তোমাদের নিজেদেরও হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে আলোচনা করো অ্যাক্টিভ থাকো এবং যে যে জায়গায় আটকাচ্ছে সে সে জায়গায় আমাদের পিং করো সেই সেই জায়গায় আমাদের কমেন্ট করো আমাদের জানো ঠিক আছে এইগুলো হলো শিক্ষা সুবিধা এবার দেখো কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষা সব কিছু তো সুবিধা হতে পারে না কিছু কিছু অসুবিধা আছে তো অসুবিধার মধ্যে একটাই হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে প্রেশনার সঞ্চয় ঠিকঠাক ভাবে এই যে তোমাদের আমরা বারবার বলছি দেখো 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 এবার তোমরা যদি না দেখো আমাদের তো কিছু করার নেই না আমরা কিছু করো আমরা বারবার বলতেই পারি কারণ আমরা এখন তেই মুহূর্তে তোমাদের বাড়ি গিয়ে বলতে বলাটা সম্ভব না তোমাদের বলতেই পারি তোমরা যতজন অ্যাক্টিভ আছো দেখতে পাচ্ছি যারা ইনঅ্যাক্টিভ তাদেরকে আমাদের কিছু বলার নেই কারণ প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে গিয়ে বলাটা সম্ভব নয় সুতরাং এখানে প্রত্যেকটা শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্লাসরুমে যেটা মানে দাতাগ্রহিতার সম্পর্কটা থাকে বা আলোচনাভিত্তিক পদ্ধতির সম্পর্কটা থাকে এখানে কিন্তু সেটা করা যাচ্ছে না কারণ আমরা তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে তারপরে দেখো মানবিক সম্পর্ক মানে তোমাদের 
যে প্যারেন্টসকে বলবো প্যারেন্টসদের সঙ্গে সবসময় আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে না সুতরাং প্যারেন্টসদের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারছি না যেটা স্কুলের ক্ষেত্রে পারি আচ্ছা সংবেদনশীলতার অভাব কোনো জায়গায় তোমরা পারছো না বারবার করে তোমাদের এনকারেজ করতে পারছি না যে হ্যাঁ পারবে কেন পারবে না সবাই পারছে তুমি কেন পারবে না এই জায়গাটা কিন্তু আমরা পারছি না কারণ তোমরা যখন তোমাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা পড়াচ্ছি তোমরা যতটা কমেন্ট করছো ততটার উপর ভিত্তি করে আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু তোমাদের অতটা আমরা স্কুলের মতন ভাবে দেখতে পাচ্ছি না যান্ত্রিক মানসিকতার সঞ্চার যেহেতু কম্পিউটার একটা যন্ত্র তাই যান্ত্রিক মানসিকতার সঞ্চার হচ্ছে আর বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ব্যাঘাত এক্সাক্টলি এটা একটা বড় পয়েন্ট আমি কম্পিউটার যদি হতো আমার বাড়িতে কম্পিউটার আছে আমি তোমাদের স্কুল যদি হতো স্কুলে আমি তোমাদের প্রত্যেকটা জিনিস এটা মাউস এটা কিবোর্ড এভাবে দেখিয়ে দেখিয়ে বলতে পারতাম কিন্তু এইখানে আমি কিন্তু সেইভাবে তোমাদেরকে বলার সুযোগ বা বলতে পারছি না ঠিক আছে এই হলো কম্পিউটারের বিষয় সমস্ত ধারণা এবার আমরা যেটা একটু জানবো সেটা হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ভূমিকা কিভাবে ইন্টারনেট শিক্ষায় সাহায্য করে তোমরা তো প্রকৃষ্ট উদাহরণ এখন দেখতেই পাচ্ছ তাছাড়াও বলে দিই ফ্যাক্স অডিও কনফারেন্স ভিডিও কনফারেন্স ইলেকট্রনিক মেল ডাটাবেস অ্যাক্সেস এগুলো প্রত্যেকটা সাহায্যে কিন্তু শিক্ষা দান করা যায় মানে তথ্য সংগ্রহ করা যায় বিভিন্ন রকমের তথ্য সংগ্রহ করে তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তারপর হচ্ছে দুতোটার সাথে মানে একটা মানে এই ক্লাসটাই আমি যদি নিতাম আমি স্কুলে হয়তো তিন চার দিন ধরে নিতাম কিন্তু আমাকে দুটো ক্লাসের মধ্যে আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারছি এখানে ঠিক আছে দুতোটার সাথে তথ্য পরিবেশন করা যাচ্ছে একসঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীকে মানে দলগতভাবে শিক্ষা দিতে পারছি কারণ একটা ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা অনেকেই শিখে নিচ্ছ বা বুঝে নিচ্ছ তারপর হচ্ছে ইমেল ব্যবহার করা যায় এটা এখনো তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে করা হচ্ছে সেটা ইমেলের মাধ্যমেও করা যায় দলগত শিক্ষণ যেটা বললাম করা যাচ্ছে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় পরীক্ষা নেওয়া যায় ঠিক আছে আমি এরকমভাবে যে ক্লাস করাচ্ছি ক্লাসের উপর আমরা তোমাদের একটা টাস্ক দিলাম টাস্কটা কমপ্লিট করে তোমরা আমাদের গ্রুপে জানালে এরকমভাবেও করা যায় এটা আমরা পরবর্তীকালে দেখি চেষ্টা করছি চালু করার কিছু কিছু টাস্ক তোমাদের দেব এবং টাস্ক গুলো সলভ করে তোমাদেরকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে আনসার করতে হবে কারণ শুধু আমরাই পড়িয়ে যাবো তোমরা উত্তর করবে না তা তো হয় না তোমাদেরকেও আনসার করতে হবে আচ্ছা এটা হয়ে গেল কম্পিউটার ইন্টারনেট ব্যবহার এবার আসি এই ওভারহেড প্রজেক্ট ওভারহেড প্রজেক্টরটা কি যে যন্ত্রের সাহায্যে টাংস্টেন হ্যালোজেন আলোর উৎস থেকে আসা দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে বিপরীত দিকে কোনো বিশেষ স্বচ্ছ পর্দায় প্রতিফলিত হওয়ার ফলে লিখিত বিষয় বস্তু চিত্র বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব জনিত চিত্রটি ফুটে ওঠে তাকে বলা হচ্ছে ওএইচপি আমাদের স্কুলে ওএইচপির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে জাইন স্কিন লাগানো হয়েছে একটা বক্স টাইপের ছিল সেখানে কোনো একটা পেপার বা কিছু রাখা হয়েছে সেটার উপর আলো পড়েছে এবং সেটা বড় যে সাদা রঙের পর্দাটা ছিল স্বচ্ছ পর্দা সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে এটাকে আমরা বলছি ওএইচপি ওএইচপির মাধ্যমে অনেক শিক্ষা দেওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার অডিও ভিজুয়াল ক্লিপিংস হচ্ছে দেওয়া যায় হচ্ছে ওএইচপির মাধ্যমে এটা একটা স্বচ্ছ পর্দা ঠিক আছে এখানে বিভিন্ন রকমের স্কেল থাকে সেই স্কেলের মাধ্যমে ওপরে জিনিসগুলি পরে আলোটা পরে তার উপরে মেটেরিয়াল যেটা আমি পড়াবো সেটা রাখা থাকে এবং সেটা বোর্ডে প্রতিফলিত হয় এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় আচ্ছা ওএইচপি ব্যবহারের সুবিধা দেখে নাও এটা হচ্ছে খুব সহজে শিক্ষা দেওয়া যায় এটার খরচ খুব কম হয় আচ্ছা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী দুজনেই এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে বড় পর্দার কম্পিউটার একটা ছোট পর্দা কম্পিউটারের মাধ্যমে সেইভাবে তোমাদের যেটা তুলে ধরাটা অতটা হয়তো সম্ভব হয় না কিন্তু জায়েন্ট স্কিনের মাধ্যমে যখন ওএইচপির মাধ্যমে দেখাচ্ছি তখন সেটা অনেক বড় এনলার্জ হয়ে যাচ্ছে তাতে তোমাদের দেখতে সুবিধা হয় ঠিক আছে ড্রাই স্কেচ বিভিন্ন জিনিস পাওয়ার পয়েন্ট তারপর তোমার মাধ্যমে দেখানো যায় তারপরে তোমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে এগুলো গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখানো যায় বারগ্রাফ করে দেখানো যায় প্রত্যেকটা জিনিস দেখা যায় আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে মুখোমুখি একটা সংযোগ স্থাপন হয় যাতে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে অনেক কম পরিশ্রমে এটা করা যায় আগে থেকে আমি জাস্ট বানিয়ে নিলাম জিনিসটা গিয়ে তোমাদেরকে প্লট করে দিলাম আচ্ছা আর বলতে পারো এটা বিভিন্ন একটা পর্দা যদি আমি রাখি তাহলে সেটা বিভিন্ন সেশনে ব্যবহার করা এইভাবেই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টারনেট বা ওএইচপি বা কম্পিউটার সাহায্য করে যাচ্ছে বেতারের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জানো যে তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে তোমরা শুনছো বিভিন্ন মাধ্যমিকের পরীক্ষার সময় দেখেছো যে বিভিন্ন রকম শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করা হয় বেতারের মাধ্যমে ঠিক দূরদর্শনের মাধ্যমে তাই বেতারে তোমরা শুনতে পাও দূরদর্শনে দেখতে এবং শুনতে পাও এবং লাইভ কনফারেন্স
কোন ফোন নাম্বার দিয়ে দিল সেখানে ফোন করে তোমাদের যা যা প্রশ্ন আছে তোমরা সেগুলো রাখতে পারো এবং যেখানে বিশেষজ্ঞরা বসে আছেন সেই সমস্ত বিশেষজ্ঞরা তোমাদের আনসার করেন এটা ভিডিও টিভির ক্ষেত্রেও হয় এবং বেতারের ক্ষেত্রেও হয় আর একটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডকুমেন্টারি ফিল্ম সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের শিক্ষামূলক কিছু বিষয় মানে শিক্ষামূলক দেখবে তোমরা একটা বই হয়তো দেখেও থাকবে সেটা হচ্ছে তারে জমিন পর তারে জমিন পরে দেখিয়েছে কিভাবে একটা শিক্ষা কিভাবে একটা বাচ্চা কিভাবে কোন দিক থেকে সে উইক কোন দিক থেকে সে স্ট্রং প্রত্যেকটা বিষয় বুঝিয়ে তাকে ভালোভাবে শিক্ষা দিয়ে তাকে তার ফিল্ডে উন্নত করা হচ্ছে ঠিক এইভাবেই সাহায্য করে যাচ্ছে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ফিল্ডে প্রযুক্তি এইভাবেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে তো এটা হয়ে গেল এডুকেশনাল টেকনোলজি বা টেকনোলজির প্রযুক্তির অবদান শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা আজকে শেষ হয়ে গেল তার মানে গ্রুপ ডি এর ইলেভেন্থ আর টুয়েলভ চ্যাপ্টার দুটোই আমাদের শেষ এরপরে আমরা নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করব এই চ্যাপ্টার সম্বন্ধীয় যে কোনো প্রশ্নের উত্তর বা আগের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য বা জানার জন্য আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কমেন্ট করতে পারো বা এই ভিডিওটাতে কমেন্ট করতে পারো ঠিক আছে আজকের মতন এই ক্লাসটা এখানেই শেষ হলো নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে